In navolging van de Safe Exercise Area, waarmee de regering bewegen onder de samenleving wil stimuleren, is op donderdag 7 april de eerste outdoor gym geopend in het district Kamewijne. President Chandrika Persat Santoki legde bij deze gelegenheid de nadruk op het belang van bewegen voor een gezonde samenleving. Als burgervader van het district Kamewijne is het voor mij een eer en genoegen u ter gelegenheid van dit mogelijke feit te mogen toespreken. Het is een bijzondere moment voor ons allen, vooral de bewoners van nu Amsterdam, aangezien vandaag de opening van de outdoor game plaatsvindt. De opening van Outdoor Gym zou in principe eerder plaatsgevonden hebben, maar vanwege onvoorziene vertraging en technische werkzaamheden werd het verschoven. Deze gym is door het ministerie van Volksgezondheid geïnitieerd, ondersteund en gefinancierd door de Pan-American Gezondheidsorganisation, de PAHO, ten behoeve van de lokale bevolking. We weten, de cijfers zijn er. Hoeveel mensen gaan ze leiden aan suikerziekte, bloeddruk, Abbasitas, etc. Deze toestellen zijn er om actief bewegingen te bevorderen. Het is inderdaad zo dat door veel bewegen jij je gezondheid in balans kan houden. Fysieke lichaamsbeweging is van belang aangezien het gezondheidsvoordelen kan opleveren indien er regelmatig en voldoende duur worden uitgevoerd. Door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt ook aanbevolen voldoende te bewegen om de gezondheid en welzijn te bevorderen. Ik ben zeer erkentelijk dat mijn district als pilot is gekozen. Dankbaar dat het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met PAHO het initiatief heeft genomen om voor dit goed doel, waarbij de totale gemeenschap, waaronder de senioren, de jeugd, kortom, elk een, een goed gebruik ervan kunnen maken. Ik ben bijzonder blij met deze gesten en wil de gemeenschap op het hart drukken om zuinig ermee om te gaan. Ten slotte bedank ik nogmaals het ministerie van Volksgezondheid, de PAHO, voor dit mooie project en hoop dat deze openlijk gym zal bijdragen de gezondheid van de gemeenschap te verbeteren. Ook bedank ik mevrouw Sjoetenhal Sesta en mevrouw Brispat Suyambarsi en elk een die deze bij heeft gedragen aan de totstandsvorming van een mooi project. Dank u. Today, as we observe World Health Day, under the theme Our Planet, Our Health, it is my pleasure to be here at the handover and opening of the outdoor gym to promote a healthy lifestyle through regular exercise. In the context of the COVID-19 pandemic and the loss of some of the gains made in health, the theme of World Health Day is an urgent call by the World Health Organization for leaders and all people to preserve and protect, help and mitigate the climate crisis. There is need for reparatorization of resources to usher in sustainable well-being societies and well-being societies are healthy societies. WHO estimates that globally, more than 13 million deaths are caused by avoidable environmental causes. This includes the climate crisis, which is the single biggest health threat facing humanity. The climate crisis is also a health crisis. A rising global temperature is causing the mosquito population to grow and spread diseases farther and faster than ever before. Extreme weather events, land degradation, and water scarcity are displacing people and affecting their health. Pollution and plastics are found at the bottom of our deepest oceans, the highest mountains, and have also made their way into our food chain. Systems that produce highly processed, unhealthy foods and beverages are driving a wave of obesity, increasing cancers and heart disease. Frequent floods and extreme rainfall resulting from climate change cause drownings, injuries, heart attacks, trauma and infectious diseases. Droughts, wildfires and rising temperatures cause respiratory and cardiovascular diseases trauma, mental health, and other health conditions. 
Air pollution kills 7 million people each year. Polluted water and poor sanitation cause diarrhea, which kill 800,000 persons each year. And 2 to 4 billion persons lack access to safe drinking water and appropriate sanitation. Now, more than ever, we must be deliberate in our actions to use a One Health approach and pay close attention to the human, animal, and environmental interface in the promotion of health and prevention and control of diseases. We must be change agents, educating our brothers and sisters, and encouraging each other to protect our planet and protect our health. There is no other planet for us to live on. We have just one, Earth. Suriname has shown leadership in the region in different areas in this regard. You are the first country in the region with an approved and, enact and enacted comprehensive tobacco law. And Suriname was the first country in the region to embrace the concept of health in our policies. Health is a joint responsibility and individuals must take personal actions to protect their own health by respecting the environment and adopting a healthy lifestyle. This does not only include eating healthy, nutritious meals and engaging in regular physical activity, but also includes accessing preventive health services such as vaccination, including the COVID-19 vaccine and also screening for cancers and other chronic diseases. I would like to applaud the Minister of Health and his team for prioritizing the promotion of health and well-being, and PAHO therefore gladly supported the request of the Minister of Health to set up an outdoor gym as part of the promotion of a healthier lifestyle by facilitating exercise while enjoying nature. In close collaboration with the Minister of Health, we were able to work with a local contractor on this project, which I will gladly hand over today to the Minister of Health. It is our hope that the community of New Amsterdam and the surrounding areas will not only make good use of the equipment placed here, but will also embrace it as their own and take good care of it to ensure that many others will benefit from it for a very long time. Half a week ago, the Outdoor Gym Initiative is as a part of health promotion and the responsibility of the regering to so make as much as possible to create a healthy environment so that the population is active and active in the movement and the fostering of the health of the people. The initiative of the Ministry in cooperation with the PAHU has been shown in cooperation with the PAHU has been shown that this model has been shown in more than 100 countries. For the pilot is chosen for the district Komoweno. The other gym out in that the wind and weather standard training apparatus plus minus 20 were placed on a central and veilige locatie, welke door the DC is aangewezen and good gekeurd door the Ministry of Health and the PAHU, where the local bevolking in its own time free can gaan bewegen. Er is hier reeds door de twee eerdere sprekers aangehaald hoe belangrijk beweging is. En rekening houden met de tijd zal ik dit niet herhalen. Maar vanuit de regering is dit initiatief een integrale benadering voor bevorderen van de gezondheidstoestand van de mens. Deze zijn ook verwoord in de diverse beleidsplannen, met name het meerjarenontwikkelingsplan en het beleidsplan van het ministerie van Volksgezondheid 2021-2025. Met het initiatief wordt getracht om gelegenheid en ruimte te creëren voor de lokale samenleving om samen te spannen tegen chronische ziekten, maar ook tegen het bevorderen van de goede gezondheid. U hebt ook gehoord vandaag dat er vandaag de Wereldgezondheidsdag is. Sinds 1948 wordt traditioneel elk jaar op 7 april herdacht de Wereldgezondheidsdag. Dit jaar is het thema Our Planet, Our Health. Hiermee wil de WHO de aandacht vragen van de wereld om intensieve inspanningen te plegen om de mens, maar ook de planeet, gezond te houden en de samenleving op welzijn te richten. 
We have two years from Dr. Karen the seen and cohort what the link is to some climate crisis, the climate crisis, and the consultate crisis. Global warming is a back end the So after four, that we only in the temperature state, but also feel a sickness on stand. Factor-borne diseases, so as dengue and malaria, name it too. But also heart cancer can a couple of things happen. Overstromingen en uitdroging kunnen zorgen voor gezondheidsproblemen. Recentelijk nog in Suriname zijn we geconfronteerd geraakt met overstromingen in delen van het land, waar ook direct, maar ook indirect gezondheidsproblemen zijn ontstaan. Ik wil vandaag op de Wereldgezondheidsdag twee campagnes aankondigen waarmee wij als ministerie verder gaan werken aan de bewustwording met betrekking tot uw gezondheid maar ook met betrekking tot gezondheidsbevordering. Namelijk, en dat staat in, goed, in goede samenwerking met ook de PAHO geschieden, dat is de Health Promotion Campagne, welke binnenkort zal starten, waarbij we binnen een maand intensief gaan communiceren in de weken met de mensen via onze bestaande werkarmen, de RGD, de medische zending, de BOG, om wat is achtergebleven tijdens COVID-19, weer op te pakken. En een andere belangrijke campagne is onze milieuinspectiecampagne, waarbij wij weer de bekende erfinspecties en de horeca inspecties zullen oppakken. Daar ziet u ook de relatie tussen milieu en gezondheid. Een ander veelbelovend project wat het ministerie van Volkswagen Gezondheid samen met de PAHO wil gaan realiseren is de opzet en het heractiveren van het gezondheidseducatiecentrum Libi aan de Toetonnenland. Daar zijn we in goed overleg met de PAHO om ons te assisteren voor betreft dit project. In dit centrum willen we actief de samenleving begeleiden voor wat betreft een aantal belangrijke gezondheidsvraagstukken. Uiteraard zullen we de samenleving nader informeren. But Dr. Karen, I just want to emphasize also the strong bond the PAHU has with the government of Suriname, especially with the Ministry of Health. And I want to express my gratitude and also my sense of thanks to all the efforts being made by the PAHU in the initiatives the Ministry of Health expresses in our uh, relation and I just want to say a special thanks for supporting and financing this project on the request of the Ministry of Health and as you know we are in routine talks about promoting our health and creating a better environment for the people of Suriname. I want to thank you especially for this and can I have an applause for the party. Dames en heren, zo dadelijk zult u dus kunnen ervaren wat dit voor Suriname voor het eerst een outdoor gym zal gaan betekenen. En ik hoop dat u hiervan grieten gebruik zult maken. Dit is een bekende spot voor vele Surinamers. Nu Amsterdam is vaak een uitje voor de Surinamer. Maar ook hier hopen wij DC met uw gezag en uw, leider, uw leiderschap dat uh, deze plek op een zeer positieve wijze gebruikt zal worden. En het is dicht bij de RGD Polykliniek. Dus die link is er. En de dokter en de doktoren en de verpleegkundigen die kunnen heel makkelijk verwijzen. Niet meer naar de specialist zo snel, maar naar de gym om te gaan bewegen. Voor mij is het een, een geweldige dag vandaag voor mij. Want ik heb net aangegeven over andere activiteiten. Hoe vind komen wij nog meer zorg? Dat we gisteren de VN Internationale Dag hadden van de sport. Vandaag hebben we de internationale dag voor de gezondheid. Maar vandaag is ook een bijzondere dag voor komen wenen. En we hebben net de opening gehad van de school op, de openbare school op meer zorg, LBO, lager beroepsonderwijs. Nieuw, modern ingericht, full equipped. En daarmee willen we aanzet geven om meer gericht beroepsonderwijs, omdat die richting zal leiden dat Suriname alle sectoren kan uh, ontwikkelen. 
Napadaksa yung hit? Ang dat underweights wala balang rekes. Manas underweights is balang rek kusonte. Eh, hirap ko mo eh na. Eh, we is besonders. Opposite. That they stand for an pao. Now we're going to open the door. Yeah. And what is the betekenis here for? The betekenis has to be possible to live. As you get placed in the achtergrond. But the visie of the regering as it goes on. The gezondheid beleid. The gezondheid beleid is besonder belangrijk. And it begins. Met the strategic beleid van de regering. Dat verder uitgevoerd wordt door het ministerie van Volksgezondheid. Het is een groot ministerie. Er zijn veel problemen, ziekenhuisproblemen, equipmentproblemen. Maar de meeste van die problemen, die ontstaan ook omdat er een te veel aanbod is van patiënten. En als we kijken naar wat voor patiënten zich allemaal daar aanmelden. Dat blijkt een groot deel te zijn patiënten waarvan met een goede voorlichting, een goede begeleiding, een goede voeding, een goede beweging, een goed dieet, het voorkomen had kunnen worden. Het is niet gebeurd en de mensen hebben nu chronische ziekte en dat drukt daarop de gezondheidszorg, dat drukt bij de artsen. Dat drukt bij de specialisten. Dat drukt bij de specialistische diensten. Maar het drukt ook op ons budget. En dat niet te betalen is. En ruim 80% van heel budget van het ministerie van Volksgezondheid gaat inderdaad naar deze vormen van behandelingen, van ziekten, de curatieve zorg. Maar als we met elkaar eens zijn als volk, dat we andere levenshouding moeten gaan aannemen. Zoals de Pauw representative gezegd heeft, een healthy lifestyle. Door meer te bewegen, door goede voeding te gebruiken. Maar ook nog een stukje voorlichting, hoeveel calorieën per dag nodig heeft. Hoeveel vitamine je per dag nodig heeft. Waar vindt u die calorieën? Hoe vindt u die calorieën? Waar vindt u die vitamine? Dan kunnen gezinnen en personen beter begeleid worden. Want heel wat mensen willen, maar ze weten niet wat gezond eten is. Want meer eten is niet gezond eten, veel eten is niet gezond eten. Maar weinig eten is ook niet gezond eten. Je moet weten wat je moet eten. En wanneer je moet eten. En hoe je moet eten. Daar is een uitdaging. En het plan van de regering is om in alle weken. Een healthy lifestyle unit te hebben. Met gezinscoaching, met begeleiding van de buurt, met be begeleiding van de personen. Zodat iedereen daar terecht kan. En wij zullen deze healthy lifestyle units moeten bemensen. Met ambtenaren die er nu al zijn. Die overtollige ambtenaren. Door hun te trainen. Uiteraard op basis van selectie, op basis van vrijwilligheid, dan kunnen we een deel van die ambtenaren, als ze 5000 kunnen halen om hun te trainen, dan kunnen zij overal in al die jaren zoveel geen extra salaris te betalen. Want ze worden al betaald op basis van hun betrokkenheid als ambtenaar. Ik heb gezien, één keer zit al aangemeld. Geweldig. Maar direct in moeten opgaan. En dan krijg je dat minder personen gaan naar de specialistische behandeling. Dat minder medicijnen gebruiken. Maar uiteraard, je gaat ziek worden. Er zijn een bepaalde ziekten die gaan ontstaan. Gewoon ontstaan. Ongelukken kunnen ontstaan. Maar ook op basis van je ouderdom. Maar als je eenmaal ziek wordt, dan moet je kunnen rekenen op een gezondheidszorg die je kan behandelen. Dat er specialisten zijn... Dat er doktoren zijn, dat er equipment aanwezig is, apparaten er zijn, medicijnen er zijn, om die burger weer gezond te maken. Dat is de richting die we moeten opgaan. En hier moeten ziekenhuizen nauwer met elkaar gaan samenwerken. Minister, u heeft 
De inzicht al vernomen eerder, laten we met meer capaciteit dat beleid gaan uitvoeren. Ik heb gisteren met de minister van SZF Leiden gesprekken gehad en ook gekeken naar het SZF beleid, ons verzekerde systeem. Hoe we SZF gezonder kunnen maken. En ik heb de instructie gegeven aan de leden van SZF. En je moet artiest naar de instructie brengen, dat is een klopt dat we wat zien. De instructie is. Jullie hebben allemaal een auto, toch? En jullie hebben allemaal verzekeren, toch? De meeste hebben auto. Jullie hebben allemaal verzekeren, toch? En als je vijf jaar geen aanrijden maakt, wat gebeurt er dan? Dan krijg je een korte incentives. Dus ik heb minister en SZF de opdracht gegeven. Gaat je systeem ontwikkelen? De personen die eerst vijf jaar niet naar de dokter gaan, gaan een verlaging van hun premie krijgen, waar ze meer geld gaan overhouden. Minister, gaat u dat goed bekijken? En dan gaan we mensen doen om gezond te leven. En dan ga je besparen. En ik heb ook gezegd, ik weet niet of jullie nog mijn interview gehoord hebben, aan het eind van het jaar, een journalist vroeg me, president, wat zou je persoonlijk willen doen het komend jaar? En ik heb gezegd, mijn streven is, in de eerste vier maanden, tot 1 april, 10 kilo af te vallen. Wow. Oh ja, 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 en gisteren ben ik, want ik heb een persoonlijke coach die me begeleidt. En gisteren ben ik weer in de gym gegaan, weer op de weegschaal, alles meten, vet meten, gewicht meten, BMI. En gisteren was het dat ik al 6 kilo al afgevallen was. Nog vier. En we hebben nog vier weken. Dus dan komt je meer aan je af. Ik gebruik gezonde voeding, ik neem van huis uit mee, mijn jaar van die jaar, huis uit, gezonde voeding meenemen. En trainen en bewegen. En dat is wat we niet representen de PAO. Met dit project, de PAO wil support the Surinamese government, but moreover, the people of Suriname in promoting the healthy lifestyle. But also promoting mental health, the well-being, the mental well-being of the people. And that's what the outdoor gym will do, to bring people together. By bringing people together, you're promoting communication with people, interaction. You can come with your family, you can come with your friends. And that will promote also unity. By training, you will be stronger as human being. Your mental health will improve. Your well-being, your mental well-being will be promoted. And finally, you will be a healthy human being. And if you'll be a healthy human being, we can create a healthy community, a resilient community. And when you have a resilient community, you will be have more production in the community. And that is what that betekent that you can the work step by step. So as we as a step by step project uitvoer, but make your own planning. How far you here will come, and with who will come, how long you will train. En voor de rest minister, als er begeleiding nodig is, want ook daar heb je een begeleiding nodig, laat ook coach ook plaatsen, op bepaalde dagen, op bepaalde tijden, zodat er een goede begeleiding kan plaatsvinden, waar de mensen hier komen sporten. Hierna, en daarom zijn ze komen wij de dag, ga ik naar Tamarijo. En daar gaan we grondbeschikkingen uitreiken. Maar wat is belangrijk daar? Kunt u zich nog heugen? Dat we tijdens de campagne gezegd hadden, alle personen vanaf de leeftijd van 18 jaar moeten een stukje persiel krijgen. Ik ben daarna door de jurist erop aangewezen, president, maar de wet zegt 21 jaar. En we hebben opdracht gegeven aan minister GWB om te starten met een registratiesysteem, digitaal. 
En inmiddels hebben we ook gisteren de presentatie gezien, hebben 60.000 mensen zich al aangemeld om een stukje grond. Wel, morgen, uh, vandaag zitten we in de buurt van 700, ik weet niet dat we krijgen, want gisteren was het boven de 500. En de minister zou ervoor zorgen dat we in de buurt van 700 van die geregistreerden digitaal vandaag hun grondpapieren hier gaan krijgen in Komowijnen. Naast de andere personen die via andere kanalen, via DC, via DNA-leden, via andere structuren grond hebben aangevraagd. Dit is wat ik bedoel. Zeg wat je wilt doen. Doe wat je zegt. Maar ik op die tijdlijn van anderhalf jaar wat we achter de rug hebben, worden er andere uitdagingen. Waar de financiële crisis die beheerst moest worden. Waar de 4 miljard Amerikaanse dollar schuld die beheerst moest worden. Met de herschikking. Met het nieuwe rescheduling. Staatskas die leeg was. Moest weer gevuld worden met goed beleid, prudent beleid. Maar bezuinigingsbeleid. Gelukkig zien we dat we beoordeeld zijn geworden door IMF. En wat zijn IMF regering? U bent op de goede weg. Uw beleid is prudent. U heeft economische stabiliteit aan bereik. U werkt naar economische groei. En die lege kassen zijn nu weer vol. Waardoor we verhoging kunnen geven aan uw salaris. Dat heeft u gemerkt afgelopen maand. Jullie gaan u weer merken dat we weer een verhoging gaan geven. En eind twee jaar goed spaart u zo. Maar ook als jullie harder werken. Ook als jullie harder werken en presteren. Dat we ook een verhoging kunnen geven. Maar we kijken ook naar die kwetsbare groepen, dat we daar ook een verhoging kunnen geven. Mijn mensen, dit is waar we zijn als beleid. En vanaf vandaag gaan we alleen maar projecten uitvoeren. Vijf uur zit ik met mijn projectteam. En we gaan alle projecten identificeren. Ze zijn al geregistreerd, 200, maar wat dit jaar uitgevoerd gaat worden. Dit is waarom die anderhalf jaar we nodig hadden voor die reorganisatie, voor die stabilisatie. Ja, het volk heeft offers gebracht. U heeft offers gebracht. Door die zware maatregelen, maar nu is het tijd om terug te geven aan het volk. En we gaan blijven geven, ook die goederen. Prijzen in die winkels gaan we strak controleren. Je merkt al wat er gebeurt als je goederen rechtstreeks van de importeur brengt naar de consument. En dat doet de VHP, dan dropt de prijs. Maar naarmate je goederen importeert en gaat van schakel 1, schakel 2, schakel 3, schakel 4, dan stijgt de prijs. En we moeten proberen... Alles te doen dat u betaalbare prijzen krijgt en dat u ook goed kunt uitkomen. Maar wij gaan door met die koopkrachtversterking, met goed overleg met de vakbonden, bedrijfsleven, zodat we gelukkige mensen kunnen hebben. Maar dat is de materiële zijde om gelukkig te zijn. Hier is de andere zijde om gelukkig te zijn. Door te trainen, door te sporten, door gezond te worden. Maar aan de andere kant vergeef niet. Vergeet niet, we hebben ook onze maatschappij waar we waarden en normen hebben. Ook die waarden en normen moeten versterkt worden om te zorgen dat we een goede maatschappij hebben. Een maatschappij hebben waar we elkaar respecteren. Een maatschappij hebben waar we respect hebben voor ieders geloof, ieders achtergrond. En dat is belangrijk in deze periode waar wij nu nog raad rivieren. Miljoenen Hindoes die binnen waar we Ramadan hebben. Miljoenen moslimbroeders en zusters die bidden en vasten. De christenen alvast vasten 40 dagen om te gaan naar de paasperiode. Miljoenen samen bidden voor land en volk. Samen bidden voor onze maatschappij. Ik feliciteer u allemaal met de open door. Jim, maak u er gebruik van. En laat het niet zoals hier in Nieuw Amsterdam vaak bekend is. Je komt monumenten bezichtigen, je komt leuke dingen bezichtigen en je komt ons gym bezichtigen. Nee, je moet daar gewoon rekening van houden. Los dat het vandaag de Wereldgezondheidsdag is en het valt ook eigenlijk heel mooi samen. Maar um, dit is een uh, initiatief vanuit het ministerie van Volksgezondheid, welke vandaag we hebben kunnen realiseren. Uh, de Open Air Gym uh, te Nieuw Amsterdam. Uh, dit is het... Uh, het concept geweest welke de PAHO eigenlijk in diverse landen reeds heeft geïnitieerd met andere overheden in het Caribisch gebied. Ja, dat het geen onbekend verschijnsel is als u ook richting Miami gaat. In andere landen ziet u de mensen langs de stranden uh, trainen. Dus dat concept hebben we niet gehad in Suriname. We hebben dus toen geïnitieerd van luister, um, 
health promotion, uh, gezonde leefstijl. We praten allemaal over gezonde leefstijl. Mensen worden eigenlijk gevraagd om te bewegen. We moeten vaak naar de dure gymscholen gaan. Dit is absoluut geen concurrent voor de, voor de gyms, maar vanuit de overheid is dit een initiatief dat mensen in de gelegenheid gesteld worden op hun eigen, uh, in hun eigen tijd, op hun eigen manier uh, te komen bewegen. Uh, door het gebruik te maken van uh, deze uh, gyms toestellen. En uiteraard, de open air, uh, het open air concept geeft ook aan, te midden van uh, COVID, waar we altijd hebben gezegd, outdoor activiteiten zijn veilig. Uh, is dit een uh, geweldige, geweldige ontwikkeling dat wij hier in principe de mensen stimuleren om te bewegen in een veilige omgeving um, en natuurlijk te midden van ons mooie natuur. En de locatie is uiteraard, het district is uh, als eerste gekozen Kommerwijnen. Nu Amsterdam, ik ken deze locatie toevallig, hebben we heel snel met de, de districtscommissaris kunnen schakelen en de locatie geïdentificeerd. Dus vandaar dat we hier zijn. Wij hebben uh, uh, gebruik gemaakt van fondsen van de PAHO, die ter beschikking waren, uiteraard naar grondige screening van ons project, dat daar ook goedkeuring aan gegeven is. Um, ik heb het met de, met de World Representative net besproken, maar ook eerder, dat we uitkijken naar het opzetten van meerdere van deze uh, uh, faciliteiten in de districten. Um, dit is eigenlijk, als u goed nagaat, het tweede initiatief van het ministerie van Volksgezondheid in korte tijd om beweging te promoten. We hebben eerst een safe exercise area gehad waar we feitelijk gebruik maken van het, veiligheids, van het gebied uh, bij de Sovjet Monstraat. Um, mensen hebben laten bewegen. Elke zondag is dat nog steeds mogelijk. Um, en wij willen dus dit model, maar ook het safe exercise model, kopiëren naar meerdere districten. De bedoeling is, en we onderschatten het misschien... Maar als het er niet is, kunnen we niet zeggen dat het niet heeft gewerkt. Dus nu is het er. Het ligt aan die samenleving, het ligt aan de gemeenschap, aan de individuen om hier gebruik van te kunnen maken. Uiteraard. En dat is altijd ook, denk ik, de gedachte geweest. Ik neem aan dat de voorgaande beleidsmakers ook dat in mind hebben. Te shiften van curatief naar preventief. Los van dat curatief vaak te laat is, dus de curatieve zorg vaak... Um, uh, vaak te laat is voor iemand, dus dan ben je al in die curatieve fase, dat betekent in de fase dat je moet gaan genezen, uh, wil je eigenlijk hebben dat mensen in die preventieve sfeer blijven. Uh, door die preventieve sfeer te creëren, de preventieve randvoorwaarden te creëren, hebben mensen meer baat bij dan uh, te komen in een situatie waar er al een diagnose wordt vastgesteld. U hebt het net ook gehoord van de president. Wij willen inderdaad gaan naar veel meer preventieactiviteiten. En de RGD, u ziet de polis vlak hier, de RGD heeft het middels het rayonsysteem en die goede verspreiding in het land feitelijk de beste infrastructuur om via de RGD het, het systeem van preventie door te voeren. En daar zijn we mee bezig, het iHearts uh, concept. Het is een concept waar het ministerie binnenkort informatie over geeft. Ook een project van de WHO waarbij de focus is dat je gaat in de preventieve sfeer blijft, investeert in die preventieve zorg om uiteindelijk op duurzame termijn, op lange termijn, feitelijk de kosten in de zorg en de uitgaven te gaan reduceren.